छोटा सा कारोबार था हमारा नहीं चला कर्ज बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि ये घर बेचने की नौबत आ गई थी घर में एक गाना नहीं था बच्चे का पेट भरने के लिए मैं अपने पति से छुपकर दूसरे गांव जाकर भीख मांगती थी एक दिन उन्होंने देख लिया आप ही बताइए उन्हें कैसा लगा होगा अपनी पत्नी को चार लोगों के आगे हाथ फहराते हुए देखना उस दिन भैरव जी भी आए थे उन्होंने उन्होंने हमारी मदद करने की बात कही ये घर भी नहीं बिकेगा जमीन ले लेना और बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी इतनी कि हमारी पूरी जिंदगी रोजी रोटी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक अपराध अपने सर ले लेना मेरे पति इतने लाचार थे कि हमारी भूख और संकटों के आगे वो अपनी जान देने को तैयार हो गए इतनी बड़ी मदद देना भैरव जी के बस की बात नहीं वो जरूर किसी और के लिए काम कर रहा था ताई, क्या आप जानती हैं वो कौन है जो आपका घर बचाने और जमीन खरीदने के लिए इतना खर्च कर रहा था नहीं छोटी रानी भैरव जी आते थे मेरे पति से मिलने उनके साथ कभी कोई नहीं आया और उन्होंने कभी किसी का नाम भी नहीं लिया पास केवल आज का दिन है बाबूजी। अपराधी तक पहुंच भी गए हम लेकिन बाबा साहब ने कल रात को फिर से मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देखा था उसी उम्मीद से जब उन्होंने हम दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि हमें अवैध ढंग से लगान वसूल करने वाले दोषियों को पकड़ना है बाबा साहेब को निराशा तो होगी ही उसके साथ साथ उन किसानों के परिवारों को भी न्याय नहीं दिला पाएंगे हम अगर मुख्य अपराधी हमारे हाथ ना लगा भाजी ढोंडीबा के बारे में सोचती हूं ना तो ऐसे लगता है कि उसने जो भी किया उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं गरीबी से हार कर उसने किसी और का गुना अपने सर लेने का गुना किया ना और हमारे राज्य में एक गरीब मजबूर इंसान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़े ये तो हमारी नाकामयाबी है ऐसा क्यों सोच रही हो अहल्या मल्हार सरकार हो या तुम दोनों ही प्रजा की भलाई चाहते हो और राजा और शासन कितनी भी कोशिश कर ले सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता और भी कारण होते हैं और भी रुकावटे होती है अगर ऐसा ना होता तो संसार के किसी भी कोने में गरीबी और भुखमरी ना होती पर भाजी मैं अपने मालवा को ऐसा राज्य बनते नहीं देख सकती जहा मजबूरी इंसान को अपराधी बना दे 
बाबा साहेब का सपना है एक आदर्श राज्य गरीबी और अपराध मुक्त राज्य तुमने अपनी जिद मेहनत और लगन से पहले भी बहुत अनहोनियों को होनी करके दिखाया है अल्लाह मैं जानता हूं आगे चलकर ऐसा दिन भी जरूर आएगा जब तुम मल्हार सरकार का यह सपना भी पूरा करके दिखाओगी लेकिन अहिल्या इस वक्त हमें यह सोचना है कि लगान वसूली की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए मुझे लगता है हमें मल्हार सरकार को यह सच बता देना चाहिए कि धनेश्वर का असली नाम ढोंडीबा है और वो हमसे अपनी असलियत छुपाकर हमें धोखा दे रहा था वरना हम धनाजी साहब के पास भी जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ढोंडीबा मेरा मतलब है धनेश्वर को उन्होंने कैसे और कहा कब्जे में लिया और ये खबर उनको कहां से मिली नहीं भाव जी उसका कोई फायदा नहीं मेरा मतलब धनाजी काका पहले ही मना कर चुके हैं सूत्रों की जानकारी देने से फिर ढोंडीबा की पत्नी ने भी हमें यही कहा कि पहरो जी के अलावा वो और किसी को नहीं जानते और अगर हम धनेश्वर से ये कह दे कि तुम धनेश्वर नहीं ढोंडी बा हो और ये बात हमें मालूम है तभी भी वो अपनी बात पर अड़ा रह सकता है ये कहकर कि अपराध उसी ने किया है आखिर अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए ही तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया ना अब पीछे क्यों हटेगा वो हो सकता है हमारी पूछताछ से असली दोषी चौकर ना हो जाए उससे तो अच्छा ये है कि असली सूत्रधार इसी गलतफहमी में रहे कि हमें कुछ भी पता नहीं और धनेश्वर को ही दोषी मानकर हमने ये मामला सुलझा दिया है लेकिन अहिल्या फिर हम असली दोषी तक कब तक पहुंचेंगे और कैसे सिर्फ आज का दिन ही है हमारे पास भाजी आपके सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास लेकिन अपनी शिव शंभू पर पूरा भरोसा है मुझे कि वो कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे या अक्का साहब मेहमान तो आने लगे अहिल्या कहा है जरूर ना प्रशासकीय काम से गांव गई होगी नहीं तो आ जाती ना अरे या 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 बोखा सब लोग पूछेंगे कि कहा है आपकी सुन भाई तो क्या जवाब देंगे हम का भाई साहेब मेरी सुनवाई किस समय कहा जाती है मैं देख लूंगी आप बस इतना ही ध्यान में रखिए किवाड़े के किसी भी काम में आयोजन में अहिल्या से कभी कोई भूल नहीं होती बहुत सही समय पर आई हो तुम चलो हल्दी कुमकुम शुरू करते हैं आप
सरकार एक बुरी खबर है बहरोजी मर गया क्या लेकिन कैसे मौत तो जहर से हुई है पूरा शरीर नीला पड़ गया लेकिन जहर किसने दिया पता नहीं वो छोटी घाटी के पीछे झाड़ियों के पास उनका शव मिला जाओ जाओ महरोजी को जहर किसने दिया होगा और क्यों महरोजी के मरने से पहले उसके सामने कोई था तो नहीं क्योंकि अवैध वसूली का सारा कच्चा चिट्ठा वही जानता था कि मरने से पहले उसने अपनी जबान तो नहीं खोली इतने बुरे समय मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती है वाड़े में जाकर देखते हैं कहीं वहां किसी को खबर तो नहीं हुई मामला बहुत गंभीर है इतनी हड़बड़ी में सैनिक गए हैं जैसे किसी मुहिम पर गए हो अचानक हुआ क्या गंगोबा से पूछते हैं ध्यान से सुनिए मल्हार सरकार को जाके कहिएगा कि उन्होंने जो कहा था वो काम हो गया है और मैं कुछ ही देर में उनको आके मिलूंगा ठीक है जाइए कौन सा काम आखिर बात क्या है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है तुमको जय शिव शंभू सरदार लगान की अवैध वसूली के सात अपराधी जो मालवा छोड़ के भाग गए थे उनका पता चल गया है हमारे कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर के रखा है उन सैनिकों की मदद के लिए उन अपराधियों को पकड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी को रवाना किया गया है बस वो गद्दार एक बार हमारी पकड़ में आ जाए तो इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार हमारी गिरफ्त में बहुत जल्द होगा अब वो बच नहीं सकता ये तो बहुत खुशी की बात है हम भी बड़ी बेसब्री से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वैसे क्या बताया आपने कहा कहा है वो सब क्षमा कीजिएगा धनाजी सरदार ये इस जानकारी को साझा करने से बड़े सरकार ने मना किया है ये गुप्त जानकारी है चलिए अब मुझे जाना होगा बड़े सरकार को कई सूचनाएं देनी है ताकि वो आगे की रणनीति तैयार कर सके गंगोबा
आप कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं हमें जानकारी ना दी जाए ऐसा तो नहीं कहा होगा मलार सरकार ने मालवा की सेना के इतने वरिष्ठ विश्वास पात्र और खास सरदार हैं हमसे क्या छुपाना बताइए ना हर साल की तरह इस साल भी हल्दी कुमकुम कितनी अच्छी तरह से हो गया ना देखिए तो सब लोग कितने खुश हैं अभी आए अहिल्या से कहना सब औरतों को मुख शुद्धि देकर सम्मान पूर्वक उनकी विदाई करें जी अक्का सर लेकिन अहिल्या यहाँ नहीं है हर कुबाई साहेब में चौली खेलने का शौक है ना हमारी सुनवाई को हमने तो काफी देर से नहीं देखा उसे बुरा मत मानिए आपका साहेब आपका बेटा भले ही अपनी आई साहेब का नाम रोशन करने के लिए जी जान लगा दे आपकी सुन भाई तो आपका नाम डुबो करी मानेगी रानी साहेब अगर आपकी आज्ञा हो तो अहिल्या के बदले इन सब की पिदाई मैं कर दू गौतमा भाई साहेब मंगलागौर के दिन भी आपकी सुनवाई तो बहुत देर से आई थी आज भी मुंह दिखाकर गायब हो गई लगता है बहुत चंचल स्वभाव की है मलार सरकार ने आपसे कहा है हमारा नाम लेकर मतलब तनाज को कुछ भी मत बताना बताइए ना गंगोबा नहीं आपका नाम तो नहीं लिया था देखा ले ही नहीं सकते भाई संधि है वो हमारे हैं। अब तो बताइए गंगोबा साहेब वो सातो शैतान कहा है धनाजी सरदार आप मालवा के बहुत पुराने और पराक्रमी सरदार हैं और फिर बड़े सरकार के आप घनिष्ठ मित्र हैं और होलकर खानदान के समझे भी हैं इस नाते में आपको बता देता हूं लेकिन हां धना जी सरदार ये बड़ी ही गुप्त माहिती है अपने तक ही रखिएगा किसी को मत बताइएगा कैसी बातें कर रहे हैं आप निश्चिंत रहिए आपको हम पर भरोसा नहीं है बताइए गंगोबा साहिब कहा है वो सातो शैता धना जी साहेब वो जो पुराने टीले के पीछे एक खंडर है ना उसी में सातों छिपे हुए हैं मंगला गौर वाले दिन भी अहिल्या सही समय पर आ गई थी और आज भी आप सबको विदा करने वो सही समय पर आ गई है आप सब यहाँ आई आपका स्वागत करने में हम सबको बहुत खुशी हुई 
पर अब ये तो औरतों का कार्यक्रम है तो आपके घर के बाकी के सदस्य और बच्चे आपके साथ नहीं आ पाए तो मैंने सोचा मंदिर का भोग और कुछ उपहार भेज दे बस इसी में थोड़ी देर हो गई मुझे माफी चाहती हूं अपनी सासू बाई जैसे ही बड़ी उदार मन वाली हो तू सुखी रहो जा चलिए सब ये कर मदद करा बगा बगता है ना अहिल्या मेरे नाम को डुबाने की नहीं मेरे गरिमा में चार चांद लगाने की कोशिश कर रही है आहो द्वारका भाई साहेब देखिए जरा सब लोग उसकी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं मुझे चिंता बस एक ही बात की लगी रहती है आप जो चाहती है वो कभी होता ही नहीं बिल्ली के आंख मूंद लेने को ध्यान करना आप समझती होंगी अक्का साहेब हम नहीं अहिल्या ने जो कहा किया होगा पर साथ ही जरूर कुछ और भी करके आई है वो समय बहुत कम है हमारे पास लो जी मलार के सिपाही वहां पहुंचे उससे पहले हमें जाकर उन सात लोगों को खत्म करना होगा आधे सिपाही के साथ आप सीधे होल करवाड़े से टीले के तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचे मलार सरकार की सेना को रोकिएगा हम आधे सिपाही के साथ वहां पहुंचेंगे इस काम को अंजाम देने इस मामले ने नींद आराम कर रखी हमारी आज हम सारी परेशानियों का अंत करना चाहते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज